வெல்கம் டு கற்க கசடுற இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அதை பற்றி அப்படின்னா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி பிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எக்ஸாமினேஷனுக்கு நாம் எப்படி படிக்கணும் ஸ்கூல் புக் நியூ புக்கில் ஆறாவது டு பத்தாவதில் எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் எப்படிலாம் படிக்கலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக என்டையராக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கற்க கசடர மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் மூலம் அது கோச்சிங் சென்டர் மூலம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சாப்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஐம்பது டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மூணு மூணு லெசனாக ஓகேலா ஒரு மூணு மூணு லெசனாக உங்களுக்கு டெஸ்ட் வரும் மூணு மூணு லெசன்லேருந்து நூறு நூறு கொஸ்டின்ஸ் அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேருந்துமே இப்போ உதாரணமாக ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் என்டையராக ஐம்பது லெசன்லேருந்து அதே போல் சயின்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூறு கொஸ்டின் எக்கனாமி பாலிட்டி ஜாகிரபி சேர்த்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கொஸ்டின் தமிழ் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு சைக்காலஜி ஆயிரம் கொஸ்டின் ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஃபுல் டெஸ்ட் நடக்கும் அதே போல் சைக்காலஜி உங்களுக்கு சால்வ்டு ஓகேங்களா உங்களுடைய ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டதுக்கப்புறம் அது தப்பாக ரைட்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதோட மெத்தடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் வச்சுருக்கோம் சைக்காலஜி வித் சால்வ்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்சோட ஒரு சிறப்பு அம்சம் விருப்பம் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அல்லது எங்களோட நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது நியூ புக்கில் ஹிஸ்ட்ரி எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குது எத்தனை டாபிக் லெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லெசன்ஸ் இருக்குது ஓகே எத்தனை லெசன் இருக்குங்க ஐம்பது லெசன் அதாவது ஐம்பது லெசன்ஸ் அப்படிங்கிறத விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது லெசன்ஸ் நமக்கு உரிய லெசன்ஸு மீதி இருபது லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக படிக்கணும் தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரே வச்சு படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முப்பது லெசன்ஸை நல்லா ஸ்கோப் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா ஆறு மார்க் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆறு மார்க்கில் குறைந்தபட்சம் உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மார்க் எடுக்கக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கும் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எப்படி இதை வந்து ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணலாம் ஐம்பது லெசன் ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெசனுக்கு ஓகேங்களா ஒரு லெசனுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபது கேள்வி இருக்குது இப்போ இப்போ பொறுத்துக அப்படின்னா அந்த பொறுத்துக்கு ஒவ்வொன்றுமே ஒரு கேள்வியாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ ஐம்பது லெசனில் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய பொறுத்துக எத்த மொத்தம் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபது கேள்வி இருக்குது ஓகேங்களா உதாரணமாக வச்சுக்கலாம் அப்போ ஐம்பது இன்ட்டு இருபது அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டாவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கொஷின்ஸாக நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸஸ் ஓகேலா பாக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெசனுக்கு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து கூட இருக்குது நீங்கள் அஞ்சுனே வச்சா கூட இரநூத்தம்பது கொஸ்டின்ஸ் அப்போ நீங்கள் நார்மலாக தெரிஞ்சு ஓகேலா தெரிஞ்சு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது லெசன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது கொஸ்டின் நீங்கள் நார்மலாக படிப்பீங்க ஓகேலா நார்மலாக நீங்கள் படிக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது கொஸ்டின் இது இல்லாமல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டெப்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஓகேலா ஒரு சில புக் பேக்கில் கொடுக்காத ஒரு சில கேள்விகளும் உள்ளே ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அந்த மாதிரி கேள்விகளாக பொறுக்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு பாடத்துக்கு ஓகேலா ஒரு லெசனுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஓகேலா குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் வரும் அவ்வளோதான் வரும் ஒரு லெசனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்டாக நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி நீங்களே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி லெசன் இவ்வளோதான் வரப்போகுது அப்போ புக் பேக் கொஸ்டினே நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸஸில் இருக்கக்கூடியதையும் படிச்சிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தொம்பது கொஸ்டின் வரும் இது இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லெசனுக்கு இருபத்தஞ்சி நோ இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் வருது அப்படின்னா ஐம்பது லெசன்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஆயிரம் ஓகேலா இவ்வளோதான் விஷயமுங்க இவ்வளோதான் ஹிஸ்ட்ரி ஓகேலா மொத்தமே ரெண்டாயிரத்தி நூறு மூவாயிரம் கொஸ்டின்ஸில் ஃபுல்லாக அடைக்கிடலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எது எந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே எடுக்க தேவை என்னை பொறுத்த வரைக்கும்
அப்போ தெரிந்து கொள்ளும் வந்து ஒரு பாடத்துக்கு பத்து இருக்கும் அப்போ எழுபது பாடம்னா அது ஒரு எழுநூறு கொஸ்டின் அதே உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் இது இல்லாமல் இதே போல் ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் வந்து நோட் மேக்கிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாடத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருபது நோட்ஸ் எழுதும் அப்போ அதையும் சேர்த்து படித்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சயின்ஸும் ஓவர் இவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ணக்கூடியது அப்போ சயின்ஸும் ஹிஸ்ட்ரியும் நீங்கள் ஃபுல் தரவு ஓகே என்டையராக ஃபுல்லாக தரவாயிட்டிங்க அப்படின்னா முப்பது முப்பது மார்க் ஓகே சாரி சாரி இது முப்பது அது பதினஞ்சு ஹிஸ்ட்ரி பதினஞ்சு சயின்ஸ் பதினஞ்சு சைக்காலஜி முப்பது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மார்க் அப்படிங்கிறது அறுபது மார்க் நீங்கள் கட் ஆஃப் வருமா வராதா அப்படின்னு நீங்கள் எந்த ஒரு யோசனையுமே இல்லாமல் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பான ஃபிசிக்கலுக்கு தயாராகிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக கேட்க போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா அதில் எந்த வித டவுட்டும் வேணாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ரொம்ப கொஷின் ஓகேங்களா ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும் இப்போ ராஜராஜ சோழனை பற்றி நீங்கள் செவன்த் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பிற்கால சோழர்களை பற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ராஜராஜ சோழனில் படிக்க வேண்டியது மூணே பயன் தான் இருக்கும் ராஜராஜ சோழன் எந்த ஊர தலைநகரமாக ஆண்டார் அவ்வளோதான் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய கோயில் என்ன பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அல்லது ராஜராஜேஸ்வரம் கோயில் ஓகேங்களா அவர் வந்து யார் வின் பண்ணார் அதே போல் ராஜ ராஜேந்திரன் ஓகே முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் யாரை வின் பண்ணார் எந்த ஊரை தலைநகரம் வச்சுருக்கார் இவ்வளோதான் விஷயமே வேறு ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஆட்சி முறைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வரி இருக்கும் அதே போல் வந்து அவங்களுடைய ஆட்சி முறைகள் இருக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் கல்வெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதலாம் பராதகன் கல்வெட்டு இன்னொருத்தர் யார் கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் பிரிஞ்சிருக்கும் மொத்தமே ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கோங்க இன்னையிலேருந்தே படிக்காதான் சொல்கிறீங்களா இன்னையிலேருந்து படிக்க கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோரு நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இந்த வருஷம் வருமா வராதாங்கிற டவுட்டே வேணாங்க கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அது எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொன்னாங்களோ அதே அப்போ எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் வந்துச்சு அதே போல் உங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்தாலுமே நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வருமா வராதான்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு அந்த டைமில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம படிக்காமல் இருக்கிறத விட இன்னையிலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக மற்றவங்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வைக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு நம்ம ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் ஜாப் போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஓகேங்களா நம்மளுடைய அது தெய்வங்களை காட்டிலும் அதிகப்படியான ஒரு தெய்வமாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காவல்துறையும் ஒன்று ஓகேங்களா தெய்வங்களில் ஒரு தெய்வம் காவல்துறை தெய்வம் அப்படின்னே சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு இன்றைய சூழ்நிலை வந்து இருக்குது அதே போல் உங்களுடைய லட்சியம் ஓகேங்களா எல்லாருமே அதான் சொன்னாங்களேன் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையை சூஸ் பண்ணக்கூடிய பட கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு சில ஓகேலா அவங்க எய்மாக வச்சிருக்க ஒரு சிலர் மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் சிறந்தவர்கள் மட்டும்தான் உள்ளே போக முடியுங்கிறது எந்த சந்தேகம் இல்லை கண்டிப்பாக உங்கள் உங்களால் முடிந்த அளவு போராடுங்க ஓகேலா கண்டிப்பாக போராடுங்க நூறு சதவீதம் வெற்றி அடையலாம் அது எந்த சந்தேகம் இல்லை ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பத்தாவது புத்தகத்துக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஆறு கேள்வி வருது ஓகேங்களா இல்லை அஞ்சு கேள்வி வருது அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு கேள்வி பத்தாவது புத்தகத்தில் கூடிய தான் இருக்க போகுது ஓகேங்களா அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஐந்தாவது பாடத்துலேருந்து பத்தாவது பாடம் வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்திய தேசிய இயக்கம் ஆகுது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட சமூக சமய மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டோட விடுதலை போராட்ட பங்கு தேசிய விடுதலை போராட்டத்தின் பங்கு அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட சமூக சமய மாற்றங்கள் இது மாதிரி கூட டாபிக் தொடக்க கால எழுச்சிகள் இது மாதிரி கூட அவர் ஆறு டாபிக் இருக்கும் இந்த டாப்பிக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் படிங்க கொடுங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்கணுமே ஓகேலாம் மற்ற எது படிக்கணும்னு இல்லையோ ஹிஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதான் சொன்னீங்களா ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது செகண்ட் தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை சேர்த்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அதில் சந்தேகம் இல்லை அதனால் நீங்கள் டென்த்து புத்தகத்தில் அஞ்சு டு பத்து ஓகேலாம் அஞ்சு டு பத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடத்தை முழுசாக தரவு பண்ணிக்கோங்க ஓகேலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாடம்னு படிச்சுக்கோங்க அதே போல் ஆறாவது புத்தம் அதுக்கப்புறம்
அவர் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஓகேலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிக்கலாம் இதை ஒரு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நம்ம ஒரு ஸோ எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு படிக்காமல் ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு படிக்கிற அளவுக்கு அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய புத்தகம் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு அருமையான புத்தகம் இந்தியாவிலே பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புக்கை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் எந்த வித மாற்றமில் இப்போ இருக்கக்கூடிய நியூ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணிக்கூடிய புக்கு ஓகே அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது கண்டிப்பாக படிங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டாப்பிக்கை படிங்க ஓகேங்களா அதே போல் உங்களுக்கான அந்த டாபிக்ஸ் ஓகேலாம் அது பிப்ரவ் அது ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து பிடிஎஃப் ஃபைலும் ஓகேலாம் அனைத்து பிடிஎஃப் ஃபைலும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அதே போல் ஏன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் குவாரண்டைன் டைம் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பண்ண முடியல அதே போல் வந்து எங்கெங்கே படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பிடிஎஃப் வடிவிலையும் நாங்கள் கண்டிப்பாக தரத்துக்கு ரெடியாக தான் இருக்கிறோம் இந்த வருஷம் மிகச்சிறந்த அளவில் பிசி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு ஒரு கோச்சிங் கண்டிப்பாக கொடுக்குறா கொடுக்குறோம் உங்களால் உங் எங்களுக்கான சப்போர்ட் ஓகேலாம் உங்களுக்கான சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எங்கள்கிட்டருந்து கிடைக்குங்களோ எந்த சந்தேகமும் கிடையாதுங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ்த்தில் தேர்ட் டேம் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த்தில் தேர்ட் டேம் ஃபுல்லாக என்டையராக படிச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு பாடம் இருக்கும் அதே போல் செவன்த்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் செவன்த் தேர்ட் லெசன் வந்து பிற்கால சோழர்கள் செவன்த் ஃபஸ்ட் யூனி அது முதல் டேமில் நாலாவது பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுத்தான் இருக்கும் செவன்த் புக்கில் செகண்ட் டேம் வந்து விஜயநகர பாமினி செக செவன்த்து செகண்ட் டேம் வந்து மராத்தியர்கள் எயித்தில் ஃபஸ்ட் டேம் வந்து அரு ஐரோப்பியர்கள் தேர்ட் டேமில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செவன்த்தில் தேர்ட் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டேம் புக்கில் வந்து தமிழ்நாட்டில் கடிகிட்ட கலைகள் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக எடுத்து படிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா இதுக்கு அப்புறம் தான் மற்றது இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சு படிக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத படிக்க போகிறீங்க இது மாதிரி ஐம்பது லெசன்ஸும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட் பண்ணி நீங்கள் தனியாக படிக்க போகிறீங்க இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ ஆறாவதில் ஒன்று ரெண்டு வரலாற்று பரிணாமம் இது வந்து பார்த்தா ஆறாவது ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒன்று ரெண்டாவது படம் ஆறாவது செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் டேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதகாலம் செவன்த் ஃபஸ்ட் டேம் வட இந்திய அரசுகள் செகண்ட் செவன்த்தில் தேர்ட் டேம் வந்து தமிழ்நாட்டில் சமண சமயம் இருக்குங்க எயித்தில் செகண்ட் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி வளர்ச்சி இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சி எயித்தில் செகண்ட் டேம் வந்து தொழில் இந்தியாவின் தொழிலகம் பண்பாடு நைன்த்தில் தேர்ட் டேம் வந்து தொடக்க கால பண்பாடு தமிழ்நாடு நைன்த்தில் செவன்த்து பாடம் ஓகேலாம் நைன்த்தில் சரி தேர்ட் லெசன் வந்து தொடக்க கால தமிழ் பண்பாடு நைன்த்தில் செவன்த் லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால இந்திய அரசு இது வந்து செகண்ட் ஃப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க மிச்சம் இருக்க சப்ஜெக்ட்ல வந்து தேர்ட் ஃபிரன்ஸா வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து தொழிலாள அதாவது ஒரு நைன்த் புக்ல இருக்கும் ஓகே நைன்த் புக்ல நிறைய டாபிக் இருக்கும் மொத்தம் மொத்தம் பதினோரு லெசன்ஸ் இருக்கும் நைன்த் புக்ல இருக்கிற பதினோரு லெசனும் முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா புக் பேக் கொஸ்டினையும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டூயினோ அதையும் நல்லா படிச்சீங்க அப்படின்னா அதே எனாஃப் தான் ஓகே நைன்த் புக்கை மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நைன்த்து புக்கு ஃபுல்லாக டோட்டலாக வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி ஓகேலா நைன்த்து புக்கும் அப்புறம் டென்த்தில் ஃபஸ்ட்டு டூ ஒன்று டூ நாலு லெசன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி தான் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப செலவு பண்ணால் கண்டிப்பாக தேவையில் தேர்ட் ஃபிஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஆனால் என்றைக்குமே நான் சொல்லிட்டேன் ஐம்பது லெசன்லேயும் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் டூயினோ தெரிந்து கொள்வோம் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஆறு கேள்வியில் ரெண்டு கேள்விலேருந்து மூணு கேள்வி கண்டிப்பாக வந்துடும் அதில் சந்தேகம் இல்லைங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த நியூஸ் ஓகேலா அது இந்த சொன்ன விதம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அதே போல் ஒவ்வொரு கிளாஸஸும் ஓகேலா இதேமாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து கொடுக்குறோம் அதில் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை விருப்பம் இருக்கிறோன்னு கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்